Moro há cinco anos numa casa boa, mas que só tive aborrecimentos. Há duas noites seguidas ouvi passos fortes aqui no corredor. Até vou mudar. O que pode ser isso? Olha, primeiro tem que saber se não é o vizinho que anda e faz barulho dentro de casa. Quando a gente tem algum tipo de fenômeno assim que nos salta aos olhos, a primeira ação, o primeiro movimento é esgotar todas as possibilidades de que a causa seja material. Sabe por quê? Nós temos tantos fenômenos que são legítimos que a gente não precisa ir atrás de fenômenos que a gente tem dúvida. Então, primeiro, ainda assim, vamos investigar para ver se não é o vizinho que faz barulho, irradia. E, então, isso tudo é muito importante para que você diga, olha, eu esgotei todas as investigações e não existe a fonte para esse barulho. Ele deve ser espiritual. Beleza. Ah, é espiritual? É espiritual. Tá legal. Se você está dizendo que você é, só teve aborrecimento nesta casa que você está morando agora, dá a entender que antes essas, esses passos, esses, esses barulhos, esses desconfortos, eles não aconteciam. Então, eu vou concluir que o problema está na casa e não na sua história de vida. É plenamente possível que determinados espíritos que têm vínculo com a residência, mesmo após a desencarnação, não tenham querido se afastar da casa. Não quer dizer que a pessoa morreu na casa, mas ela pode ter, sim, ter sido alguém que tem ligação com a casa. Morei muitos anos na casa, fiquei doente para o hospital. Quando eu morri, voltei para casa. Isso não quer dizer assim, ah, sabe por que é assim? Porque morreu aqui. Não, não morreu na casa, morreu no hospital. Mas viveu 40 anos ali, então acaba tendo um vínculo. E de outras vezes, é, ele não é um espírito morador. Ele se mudou para casa, ele se sentia vontade de morar ali. Então existem alguns espíritos que, vendo casas vazias, eles ocupam. Isso existe. O pessoal fala muito de castelos que os espíritos arrastam correntes, não são correntes. Essas correntes são as prisões espirituais deles, que estão presos no castelo. As correntes que eles arrastam, não são... Mas por que alguém anda, anda arrastando uma corrente? Não é uma corrente. É a incapacidade de sair do castelo onde ele acha que ele é rei. Então, é possível que uma pessoa que morou numa casa... Ela acha que ela ainda precisa continuar nessa residência, morando, é, fazendo tudo naquele lugar, e aí acaba criando esses embaraços. Mas isso aí não é o suficiente para o que você quer saber que você como resolve. Como é que a gente faz? É culto do Evangelho no Lar, todos os dias. E não tente orar para expulsar as pessoas. A casa dele antes de ser sua. Ofereça a ele a oportunidade de lhe conhecer novas pessoas. Peça aos espíritos benfeitores que venham para conversar com ele. Não ore assim. Eu quero que tire essa entidade que está me perturbando, que leve, aprisione. A gente não ora desse jeito. Porque você provoca só irritação. Rogue para que os espíritos bons venham visitar sua casa, trazer bons fluidos, derramar bênçãos em todos os compartimentos e promover o processo de acolhimento das entidades que estão ali. A gente nunca confronta com espíritos. A gente oferece o que a gente tem de melhor, que é o amor. A gente nunca deve fazer uma atividade querendo apresentar uma ameaça, um um processo de medição, de não se mede força com o Espírito. A nossa força vem do amor. Então, a gente pede bênçãos para eles e para nós, o melhor para eles e para nós. Pede aos Espíritos que conversem com eles, que os leve para rever os parentes que lhes esqueceram. E aí eu sugiro a você, sugiro a você criar um momento de oração diário na sua casa. Cria. 
Ah, como faz bem o um momento, uma página pequena, uma leitura de uma mensagem, não precisa ler o Evangelho segundo o Espiritismo, lê uma página alemã, aqueles livros que você bem sabe qual é, lê uma página, depois você faz uma reflexão sobre o conteúdo e faz uma prece e envolve todas as entidades que possam estar ali morando. A expectativa é que isso facilite o trabalho de atendimento dos Espíritos e eles consigam fazer o acolhimento daqueles que ali estão. 